biblioteka to książka i człowiek. Sama książka to jest księgarnia. Sama książka to jest wystawa. A kiedy z książką jest człowiek, to jest właśnie biblioteka. W 1928 rok Ignacy Mościcki 24 lutego reaktywuje Bibliotekę Narodową. Pierwszy gmach, który biblioteka otrzymała, to był SGH. Chyba pierwsze piętro i na to pierwsze piętrze zestaw pomieszczeń, pokoi, które miały służyć za magazyn. No ale wiadomo było, że w momencie, kiedy to wszystko będzie na nowo gromadzone, to po prostu miejsca zabraknie. Niestety znowu przyszła wojna. 90 par procent zbiorów specjalnych, które Biblioteka Narodowa posiadała, zostały spalone. Po wojnie, gdy ci, którzy tą bibliotekę organizowali, lub ci, którzy chcieli po prostu zobaczyć, co z tej biblioteki zostało, przyszli na gruzy tak naprawdę i zaczęło się wybieranie tego spośród gruzów, popiołów i na nowo przeniesione do fudynku SGH, tam bez okien, bez niczego, zabezpieczone, aby po prostu przetrwać na jedną chwilę. Biblioteka Narodowa, zbierając, gromadząc te zbiory, które wracały do Polski po wojnie, znowu zabrakło jej miejsca. No to wtedy wymyślono Hankiewicza. Ten okrągły budynek, w którym obecnie przy okazji jest archiwum akt nowy. No. no i znów brakuje miejsca i coś trzeba z tym zrobić. No i wtedy pojawił się pomysł, że w końcu przy na tym polu mokotowskim jest niewykorzystany plac. Więc postanowiono, że zostanie zbudowany nowy gmach Biblioteki Narodowej. Konkurs architektoniczny na zaprojektowanie nowej biblioteki zorganizował warszawski SARP. Konkurs odbył się w 1963 roku i wygrała go propozycja przygotowana przez Stanisława Fijałkowskiego z zespołem. Trzeba pamiętać, że na początku lat 60. infrastruktura publiczna wciąż pozostawiała wiele do życzenia. Nie dziwi więc, że Żyli wybrał projekt nowoczesnej, modernistycznej biblioteki. Fijałkowski zaproponował budowę biblioteki, która będzie się składać z kilku budynków. Realizację rozpoczęto niemal 15 lat później, bo w 1977 roku. Pierwszy z trzech planowanych budynków oddano do użytku po 6 latach. Trzeba pamiętać, że okres budowy przypadł na dość trudne w Polsce lata 80. Budowniczy musieli iść na kompromisy i często korzystano z tańszych rozwiązań niż te zaproponowane przez architektów. Dotyczy to zwłaszcza elementów wykończenia. Budowa drugiej części trwała nieco krócej i zakończyła się w 86 roku. W 95 pod koniec roku została otwarta czytelnia ogólna obecnie czytelnia górna. Wtedy też zostało otwarte wejście tutaj od, od samych pól mokotowskich, nie o dalej niepodległości. Biblioteka Narodowa to późno modernistyczny budynek. Elementy, które o tym świadczą, to horyzontalny układ, modułowość i powtarzalność. Podłużna, majestatyczna bryła budynku ma duże przeszklenia, a jej kształt zdradza rozwiązania, które zastosowano wewnątrz. Długie korytarze, kamienne posadzki i okładziny, minimalistyczne oświetlenie. We wnętrzu panuje skromna elegancja. To jest zespół budynków, bardzo sprytnie ze sobą połączonych pozwalających na poprzemieszczanie się ciągami komunikacyjnymi od zakładu do zakładu, nie wychodząc z budynku tak naprawdę. No magazyn, olbrzymi. Dziewięć kondygnacji. Dziewięć kondygnacji, no. Ten budynek musi być w szczególności pod względem warunków do przetrzymania zbiorów utrzymany na jak najwyższym poziomie. Tam nie może być uchłobienie. Tam nie może być za wilgotno, tam nie może być za ciepło. Za ciepło, tak. Regały, te te książki regały, są, tak. są zmechanizowane, czyli Niektóre tak, są biscypowe, niektóre są tak ręcioła. Na takie kolby kręcone, że się rozsuwają. Budynki publiczne powinny być projektowane w taki sposób, aby przebywanie w nich było przyjemne. W zasadzie każda osoba wrażliwa na sztukę czy architekturę może tu znaleźć coś dla siebie. W moim przypadku bardzo lubię frontową elewację, która została ozdobiona kamiennymi płytami o różnych wzorach. Wystające kamienie ze ścian. Słyszałem taką historię, że te kamienie wysunięte ze ściany mają symbolizować książki, które są wkładane na półkę. Na ścianach 
tego budynku pojawiają się ekslibrysy, napisy. Pojawiają się rzeczy, które właśnie symbolizują mnie jako książkę. Więc chybie leczała przed architektem. Pan Diabłowski zrobił niesamowitą rzecz. Mozaika, która, której autorem jest Kazimierz Gąsierowski. I zaprojektowana została z, cytuję, szkła i metalu pochodzącego z odpadów przemysłowych. Przy zmianie czasu był tak zwany zegar matka, ale nie, tak jakby mieliśmy wrażenie, że nie wszystkie zegary łapały to. Nie wiem, czy one były w jakiejś sieci, czy nie, bo i tak później musiał przychodzić pan elektryk i ręcznie przestawić godziny. W latach 80. gmach biblioteki prezentował się efektownie. Jednak funkcjonalnie gmach ciągle zdawał się nie odpowiadać potrzebom. Fijałkowski nie przewidział, że w przyszłości w bibliotece musi się znaleźć miejsce nie tylko na książki, ale też na przykład na duże serwery. Budynek biblioteki niczym żywy organizm musi przystosowywać się do współczesnych potrzeb. Kolejna potrzeba wprowadzenia zmian w tkance budynku pojawiła się w 2011 roku. Kilka lat później instytucja ogłosiła konkurs architektoniczny. Zarządcy biblioteki chcieli przeprojektować podział funkcjonalny, na nowo zaaranżować przestrzenie dla czytelników i wprowadzić rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa trwała 4 lata i zakończyła się w 2022 roku. Projekt przebudowy czytelni przygotowali architekci z pracowni Koniur Studio oraz biura Sobka. Przebudowa miała nie tylko poprawić mankamenty budynku, ale podkreślić modernistyczne elementy, które są jego atutem. Przebudowane wnętrze miało stać się bardziej intuicyjne i ergonomiczne. Ważne były też kwestie ekologii, energooszczędności i akustyki. Projektując budynek w latach 60. architekt nie wiedział, jak intensywny będzie ruch samochodów i tramwajów obok biblioteki, a w środku panować ma przecież błoga cisza sprzyjająca twórczej pracy. Przestrzeń czytelniana, która była właśnie remontowana, czyli to, co dzisiaj czytelnia załuski, czytelnia górna, czytelnia dolna, czytelnia rasy, czytelnie małe, czytelnia sobie czystego, te wszystkie te przestrzenie były remontowane. Przestrzenie, które no, nabrały zupełnie innego charakteru. Osoby, które wchodzą tutaj, a pamiętały tam te czytelnie, e, niby są w tym samym miejscu, ale niekoniecznie. Bo nagle jakaś dziura po prawej stronie, czytelnia dolna. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli. Nagle brakuje im, brakuje. To też źle powiedziane, brakuje. Po prostu pamiętają to zupełnie inaczej. Nie ma drzwi. Nie ma drzwi. Nie są drzwi, tak naprawdę. Nie ma to... takich jakichś ograniczeń architektonicznych, że tak. tu są drzwi, tak. tu były ściany, teraz już nie ma, tu było patio takie malutkie, a, a jest wielka, wielka przestrzeń na dole. Ważnym, nowym miejscem biblioteki stała się strefa wejściowa z ladą główną, świetlikami i charakterystyczną spiralną klatką schodową. Ladę główną wykonano z mosiądzu. Materiał o takim kolorze podnosi rangę budynku. To pierwsze miejsce, z którym styka się czytelnik, wchodząc do środka. Strefa wejścia jest punktem, które rozdziela strefę publiczną od strefy czytelni. Czytelnie zyskały zupełnie nową aranżację. Dzięki zmianom powstało więcej miejsc do pracy przy biurkach. Wrażenie robi zwłaszcza czytelnia dolna, która przykryta została świetlikiem. Takie rozwiązanie pozwala wpuszczać do wnętrza więcej naturalnego światła, co przekłada się na komfort czytania oraz realne oszczędności. Atrakcyjne wizualnie są też spiralne schody, które łączą trzy poziomy czytelni. Schody mają industrialny charakter. Efekt ten udało się osiągnąć dzięki stalowym płytom, które otaczają stopnie i były spawane na miejscu. W nowych przestrzeniach królują miedź, stal, kamień i drewno. Miedź widać na sufitach, które wykonano z paneli. Każdy panel mieni się różnymi odcieniami. Przebudowana Biblioteka Narodowa może też pomieścić nawet 400 czytelników. Są tutaj stanowiska do pracy indywidualnej, ale też do pracy w zespołach. Tomasz Konior na nowo zaaranżował przestrzenie licznych mniejszych czytelni 
które teraz stały się dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Odnowiony gmach uczy też wrażliwości na architekturę i design. W nowych czytelniach pojawiły się meble, będące przykładem świetnego polskiego designu. Od kilkunastu lat trwa dyskusja na temat tego, w jaki sposób modernizować modernistyczne obiekty z zachowaniem oryginalnej konstrukcji i budynku, a także próbując je dostosować do współczesnych wymogów, aby one zmieniały swoją funkcję i były dalej atrakcyjne. I ta dyskusja trwa cały czas na świecie. Ostatnio mieliśmy taki przykład pawilonu modernistycznego w Berlinie, zaprojektowanego przez Ludwika Misbanderlo. I dosyć dużo mówiono o modernizacji wykonanej przez Davida Chipperfielda i jego biuro architektoniczne że właściwie jak się wchodzi do tego obiektu, to nie widać bardzo, gdzie jest ta modernizacja, gdzie jest ten zabytkowy budynek. I wydaje mi się, że to jest duża wartość i umiejętność. I może część osób, które mnie teraz słucha, się bardzo zdziwi, że ja jako przykład i odniesienie do Biblioteki Narodowej mówię właśnie o tej ikonicznym pawilonie w Berlinie. Ale wydaje mi się, że akurat ta modernizacja pokazuje taki współczesny szacunek do tego obiektu i taka umiejętność właśnie w doborze współczesnych materiałów, które świetnie współgrają z historycznym budynkiem. Podkreślili wszystkie zalety obiektu, który stoi już tam od bardzo dawna, a w dodatku te nowe funkcje, które stworzyli, świetnie komponują się i uzupełniają tą historyczną zabudowę. Budynek powstał długo, więc on... Po prostu wymagał jeszcze dopieszczenia po tym wszystkim, kiedy już wszystko się ustabilizowało. A ten wioklas był obecny wszędzie. No wcześniej mieliśmy wymianę okien okay. i oświetlenia. To lata 2012-2014 i tam jeszcze uczestniczył pan Fielkowski. Tak, tak ma prawo do... No właśnie, do... prawo autorskie do tego, co zaprojektował. Tak, tak. Więc tak samo teraz pan Konior i Konior Studio będzie miał prawo do pewnych zaleceń, uwag. Tak samo i pan Białkowski miał wcześniej. I takie uwagi też są potrzebne gdzieś, żeby zachować pewną, pewną myśl artysty, autora. No ale kompromis też jest potrzebny. Te kompromisy Patryk razem z panem Koniorem podejmowali. Ja tak są widoczne dzisiaj. To, co jest ciekawe w takich konceptach, to przede wszystkim to, że otwieramy je wreszcie. To znaczy, dosyć ciekawa formuła tutaj jest czytelni, czytelni otwartej, z której można korzystać. To na pewno również przekłada się na, na to, jak ludzie zaczną postrzegać takie miejsca. My zapraszamy do jakby biblioteki nie tylko takiego użytkownika, jakiego na ten moment sobie wyobrażamy w pewien taki stereotypowy sposób. Natomiast korzystanie z zasobu jest o tyle ciekawe i innowacyjne, że możemy w pewien sposób otworzyć taką przestrzeń również dla takiego odbiorcy, który do tej pory takiej biblioteki się bał. Jeżeli wpiszemy w ogóle biblioteki w nurt na przykład tego, że mówimy, że używajmy tego, co już mamy, to korzystanie z tego, co można wypożyczyć, co można zrobić, żeby no, znowuż nie generować na przykład ilości odpadów, gdzie ten dyskurs cały czas się pojawia, powiedzmy w branży designu, branży projektowania, bo raz, że mówimy o szlachetnych materiałach, które będą się pięknie starzyć, ale zwróćmy uwagę również na samą zawartość tego, co o biblioteki oferują. I modernizacja takiego budynku, no dość głośna i jednoznacznie jakby interpretowana jako pomysł, który no, jest godzien tej realizacji, no jakby pokazuje, że my chcemy miejsc, które będą jakby miejscami na miarę naszych czasów. Czego życzyć Bibliotece Narodowej na 275-lecie? Czytelników, czytelników, czytelników. No też, żeby było jakimś miejscem spotkań, nie, nie tylko pracy własnej z laptopami, tak, jak, jak tak, obserwujemy tak, obecnie, tak, tak, tak. ale też też jakimś miejscem spotkań kulturalnych, żeby tak się... No ale to, to Niech rozumiem, te nowe przestrzenie tak. po prostu odżyją na nowo. Tak.